Tú cuéntenos cómo ha sido lidiar con, con esta circunstancia que, bueno, en este momento está teniendo un, de alguna manera, todavía no es el final, pero un final feliz para usted puede regresar mientras, imagino, termina todo este proceso. Pero, ¿cómo han sido estas semanas? Bueno, bueno han sido unas semanas de, de mucha enseñanza, la verdad, de, de, de conocer muchas emociones que de pronto no sentías antes y de saber lidiar con ellas. Eh, entender que, que muchas veces la vida por más bajo control que la tengas puede dar vueltas y, y te pueden quitar las cosas que tienes de un de un email para otro email o sea así de sencillo eh, claramente a través de este proceso vivimos todos lo que le pasó a Kobe Ryan también que me, me llegó mucho a mí y, 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 te, y esos son ejemplos que, que tienes que levantarte todos los días agradecerle a Dios que que sigues vídeo, sigues con salud y sigues, eh, digamos que alrededor de la gente que, que, que amas y que más y que más te apoya. Y, y bueno, eh, han sido días oscuros de vez en cuando, pero a la vez de mucha luz y de ver cómo un, un grupo de personas se une y un país se une para sacar, para sacar mi caso adelante. Robert, finalmente se estableció o qué le han dicho sobre la explicación que, que, que nos habían entregado que, que usted no sabía que la carne que consumió contenía bol de nona y finalmente pues esto fue lo que sirvió in inicialmente para una, una sanción. Al, al final eh, lo que determinó el caso es que tienes que salir a demostrar que que no, que no que no hiciste nada a propósito, digamos así, que no hiciste, sí. o sea, encuentran boldenón en mi cuerpo, eh, sí. la, la cantidad de boldenón que encuentran en la orina es muy, muy, muy mínima, o sea, muy poquita, eh, tengo un control antidopaje 10 días antes del que salí positivo, donde sale negativo, tenía uno 15 días antes, y también había salido negativo, o sea, había, había uno a 15 días antes y luego cinco días después me hicieron otro, que fue 10 días antes del negativo positivo. Entonces ya se entiende que, que no pudo haber sido una, un dopaje pues, de inyección o que me tomé la sustancia pues, por píldora o lo que sea. Eh, y ahí ya salir a demostrar que, que, es un, que, que, que la sustancia apareció de una manera... Eh, donde yo no podía saber y entender que estaba... O sea, se confirma digamos, lo de la carne, se confirmó lo de la carne, ¿de dónde salió esa carne? ¿De dónde se obtuvo esa carne? Bueno, no, eh, pues sí, pero no, prefiero no hablar de eso, eh, mm. lo sí. que les puedo confirmar es que la ITF confirma que sí es una contaminación. ¿Y, y es verdad que es de una cadena de almacenes conocido? Eh, bueno, tampoco me gustaría hablar de eso, eh, solamente que solamente que, entiendo que no quiera comprometer sé, ninguna, sé, óigame Robert, entiendo no, que, no, que me, no quiera comprometer y perfecto, ahí. pero sí es una cadena importante de, de, de distribución de alimentos o sea la, lo que quiero decir es que el apoyo que que pudieron que me brindaron las personas que pudieron apoyarme para este caso fue, fue fue excelente y fue determinante para, para poder sacar este tema adelante, básicamente. A veces pensaba que se iba a quedar mucho tiempo por fuera de las canchas, ahí todavía un ciclista eh, que se llama Fabián Puerta y todavía está demostrando su inocencia y es también con la misma sustancia. Sí, aquí, aquí el tema es más por el lado de de terminar y de, y de poder llegar a una conclusión donde donde la UADA determine que es una contaminación, que es verdaderamente un dopaje. Eh, eso existe ya con el clenbutarol en México, en Guatemala y en China, donde mucho, se han dado cuenta que muchos deportistas eh, les han salido pruebas positivas de esa, de esa sustancia en, en esos países y se dieron cuenta que, pues, que muchas veces era por contaminación, así que digamos que si ustedes exploran y, y hacen el estudio en la UADA aparece un artículo donde donde hay un cierto rango de, de que la sustancia si está en tu cuerpo pues con unas simples pruebas y determinando que estás en el país, que digamos que 
que, que estuviste, digamos, comiendo carne de cerdo en el país, pues te, te determinan que, que fue una contaminación y yo creo que eso es lo que pues básicamente quiero llegar a hacer con, con los deportistas pues y ayudar lo más que pueda con los deportistas colombianos que han podido ser contaminados también para, para no volver esto un tema de nación, de, de nacional eh, contra digamos la ganadería colombiana ya que eso es incontrolable y, y, y ellos tratan de hacer lo mejor que puedan y claramente a veces se salen las cosas de las manos pero es más un tema de la UAD, de entender que sí existe claro. la posibilidad de contaminarse y que una persona que, un pesista que no, no tiene la posibilidad de defenderse, eh, le va a ser imposible defenderse ante la UAD por los costos que genera defenderse. Eh, Robert, la Federación Internacional de Tenis ha levantado esta suspensión. ¿Aquí ya se cierra el caso? Digamos, ¿usted ya vuelve normalmente a las canchas y esta historia quedó atrás? ¿Es una anécdota más en su carrera? Eh, esta historia ya queda atrás, eh, la única posibilidad que lo que lo mencionan ahí en el comunicado es si llega a apelar eh, la decisión la UADA como tal o Coldeportes como tal y apelan la decisión de la ITF, es eh, la única posibilidad que hay eh, verdaderamente no veo por qué vaya a suceder eso entonces pues en este momento como dices tú se vuelve pues una anécdota más y una experiencia más viva en mi vida Robert, usted se imaginará la, la emoción y la alegría que tiene todo el país, usted regresa Ay, a sí, las canchas, un gran deportista, una, una gran alegría, pero usted mencionaba también algo muy importante, cómo ayudar a, a, a los deportistas en Colombia que, que no vayan a caer en esto, porque usted lo hizo sin, sin darse cuenta… Eh, de, nunca tuvo intención de hacerlo y lo mismo le puede suceder a muchos deportistas en Colombia Bueno, claro que sí, eh, la verdad es que tienen que darse unas circunstancias muy especiales para pues para que pueda, pueda llegar a darse, pero pero claramente eh, hay una posibilidad de contaminación eh, que solo afecta, digamos, a los deportistas que le están haciendo regularmente eh, testings de antidopaje, eh, a la población regular, que es el 99.9% de Colombia, pues no, no va a suceder nada. Pero, eh, digamos que un deportista que donde un nanogramo de boldenón en la puede meterte en los problemas que me metió, pues toca tener cuidado claramente y creo que mi tema ha sido tan mediático que que muchos deportistas, digamos, que no que no sabían, pueden que se hayan enterado con mi tema y, y, es, y es básicamente pues tomar un pues, conciencia en eso y tener cuidado con, con, con eso. ¿Se va a volver vegetariano o qué? <risa> bueno, no, la verdad es que es un tema un poco complicado, pero, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el... <risa> En mi vida, en, en, en lo que concierne la comida, eh, claramente me tom, tomo una perspectiva diferente a lo que pues pueda llegar a, a consumir, no tan solo de comida, sino de bebidas también. Eh, igualmente, pues yo soy de agua y limonada solo, pero pues, ¿de dónde sale el agua? O sea, verdaderamente te vuelve un poco paranoico, pues... Eh, no, pues no con sé, mucho más cuidado y ya algo y tomársela de la de la llave y que, claro. pasa, que pase algo por ese lado yo qué sé no Entonces, no a tener más, más, más no cuidado no y tiene razón y, y ese sí Robert y, eh, y pues, bueno no sé pues y, vamos y ya a ver, lo... pues en este momento he tomado las máximas medidas a ver cuánto me dura me dura porque están pues ahí es donde voy yo que la guada también tiene que entender que hay posibilidades de contaminaciones sí. y y hay niveles que es, es imposible determinar que es una, claro, una muy, o sea que, que sea por simple lógica y sentido común se sabe que es muy que seguramente es una muy seguramente lo que pasa es que ellos ellos lo que quieren saber es si te contaminaste a propósito o no y ese, ese es lo que tienes que salir a demostrar básicamente Sí, le decía que muy seguramente eso va a ser un antecedente que lo van a tener muy en cuenta para los próximos casos y le quería preguntar y ya habló con Juan Sebastián Cabal Sí, claro, con Sebas eh, ha sido partícipe de todo lo mío paso a paso y él siempre se ha enterado pues, a, 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 a lo que ha sucedido a través del mes a, al instante. Eh, Sebas ha sido un apoyo incondicional y verdaderamente eh, en las situaciones más difíciles de la vida es donde pues, la persona te demuestra qué tan, 
qué tan cercano y qué tan hermano es tuyo y se va me demostró mucho más que eso y la verdad es que me dio demasiada tranquilidad su, su él y Juliana me dieron demasiada tranquilidad pues con sus palabras y sus gestos y los agradezco pues eternamente la verdad es que no sé si lo vivió en esos días pero vivió alguna circunstancia que de pronto lo empezaran a mirar como hmm, este sí consumió la sustancia dudó alguien de usted usted sintió o sintió el apoyo de todo el país Una de las cosas que más temía yo, digamos, eh, la, eh, como se dice en inglés, el public shame, o sea, eh, ser avergonzado públicamente, básicamente. Eh, no te miento, los primeros días cuando llegué al país iba un poco carizbajo en la calle, un poco como que, pues, que no me reconozcan porque pues, me da un poco de pena. Eh, pero poco a poco la misma gente, los mismos colombianos, eh, se encargaron en levantarme el espíritu, la verdad, porque fue desde el principio un apoyo impresionante. Eh, pues nunca me metí a Twitter. Nunca. No, es que lo que, pero es lo que lo que llegué a recibir eh, y lo que me dijo la gente, pues de, no, de, 100, de 100 publicaciones había una mala y 99 buenas. Entonces era quedarse con las 99 buenas. Y, y me fueron levantando esa confianza y ese espíritu y bueno, nos ha chantado y que lo que más lo que más duele, porque uno por dentro sabe que no ha hecho nada malo, pero pues como le hago a entender a la gente, a la persona que me está mirando los ojos que no ha hecho nada mal entonces eh, eh, pues nada eh, en verdad que el apoyo fue incondicional de mucha, mucha gente, llega a un restaurante y mismo eh, alguien me hacía un, Ay, hacia no un brindis se me está viendo sí. por ti, mucha suerte no pues imagínese nuestro supercampeón hiper mega campeón y nos dan esa noticia, todos entramos en shock Ay, creo que ya. claro <risa> sí, sí Pero... claro me imagino y, 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 y pues yo he sido también he testigo cuando salen personas positivas que uno dice pero cómo puede cómo puede ser y, y, y pues uno uno como que bajo las experiencias que uno ha vivido uno medio en, en, piensa lo que la otra persona está pensando digámoslo así entonces eh, sé que es un, algo muy chocante y me dicen que Belén fue su soporte absoluto su esposa Belén, sí, fue impresionante desde el primer momento, pues yo estaba acostado con ella cuando recibí la primera, primera noticia, del segundo cero, o primer segundo estuvo al lado mío y, y como te digo, en los momentos más difíciles cuando en verdad pues ves la calidad de personas que tienes alrededor tuyo y, y realmente nadie que estuvo alrededor mío y uh -huh. que ha estado alrededor mío en mi carrera me, me dejó o sea, me dejó desfallecer o dudó de mí y fue verdaderamente un apoyo incondicional y lo de Belén, pues estaré agradecido pues toda la vida con ella pues en mi momento, ella vivió todo pues en mis momentos más oscuros usted está ahí débiles, con ella usted está con ella y, usted está con pues, ella, dígale lo que quiera las palabras para, para hacerme seguir adelante dígale lo que quiera Belén que ella está ahí sí, con usted con ella. mírela a los ojos sí, y ahí ya, yo le he dicho de todo <risa> Oiga, en este momento, en este momento está dando una entrevista, pero sí, ya, ya, ya sabe todo, ya sabe todo, claro. le he dicho de todo. ¿Y esto le sacó lágrimas, Robert, o no? El, todo me ha sacado lágrimas, estaba muy emocionado últimamente. Primero claro, malo, las lágrimas, bueno. las lágrimas sí, sí, del triunfo y luego, y luego, y primero las lágrimas del triunfo y luego esta sorpresa, porque fue una sorpresa muy desagradable y triste, Claro, claro, claro. Y luego también la, la sorpresa cuando ya sales de lo feo y, lo, y vuelve la luz, pues todo ha sido emocional. Y ahora en lo, en lo deportivo, Robert, en lo deportivo, ¿en, ¿en qué está pensando en los torneos que vienen? ¿Cómo va a ser su calendario? Bueno, ahora ya salgo a jugar a Río de Janeiro la próxima semana, que es una TP500, y luego viene la TP. 500 de Acapulco, Copa Davis y luego los ATP 1000 de Indian Wells y Miami. Ya, ya seguir la temporada normal. 